So, da da. Wenn wir mal schauen da. Und Dr. Watson nochmal an. So, also dieser Bannervorsteher war sehr kooperativ das letzte Mal. Und hat uns einige Editien da eben gebracht. Wie gesagt, wenn ich was nicht ausführlich mache, bitte sofort in die Kommentare. Man kann da durchaus eine Kleinigkeit vergessen bei dem Spiel. Zunächst müssen wir da wieder... Ah ja, falls jetzt einer schreibt, ja, du weißt nicht, wer die Königin ist. Wer 1891 in der Königin ist. Interessiert keiner so. Ja, also im Prinzip. Ja, das ist auch nicht ausschlaggebend beim Sherlock Holmes. Aber oh, wollte ich immer noch so nehmen, bei so. Gut, Mr. Robinson. Wenn wir über die Versicherung des Prototyps According reden. to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message. Which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Wichtige Reisetasche. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Mm-hmm. So I think we'll find more about that guy. Mehr über Mr. Robinson rausfinden. Ja, es sind so viele Dinge vorzutun, bevor man auf den neuen Ort fährt. Ich muss da nochmal durchschauen. Da. Aber da haben wir glaube ich alles. Gut. Jetzt müssen wir in den Gebäckraum gehen. Das war natürlich die falsche Seite. Ah, der Dr. Watson ist man natürlich wieder. Das war natürlich die falsche Seite. Also ja, das sind also Informationsblätter gewesen. Das Notiz sagt ja schon alles aus. Ja. Na, naja, wie gesagt, wenn ich was vergessen habe, in die Kommentare. In die Kommentare. Jetzt müssen wir in den Warenhaus gehen da. Warenhaus gehen. Gut. Da haben wir auch wieder Holzkisten, eine Säge. Ja, schlicht und einfach gemütlich eingerichtet. Das dürfte irgendwas so ein Schlauch oder was sein. Eben Werkzeugkisten. Eher unvorstellbar, dass das auch immer. Oh, der ist sogar beheizt. Das steht sogar ein schönes Teelein. Eine Lampe. Kisten. Oh. Eigentlich sollte da der Koffer stehen. Naja, schauen wir mal. Gut, da steht aber nicht. Ja, möglicherweise bin ich im falschen Raum. Kann ja auch sein. Das, das waren die alten Gebäckswagel. Gut, Warnhaus. Das war der Postraum. 
supposed to go. Aha. Da ist er. Der im Postraum war er. Dann war das drüben das Lagerhaus. Sorry. Lagerraum. Lagerraum. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Und da muss man wieder so drehen. Ah, ja. Tio. Lass mal wieder so drehen, so. Gut, überspringen wir das Ganze. Untersuchen. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. <coughs> Gut, da waren so Verträge. Also, das ist ein Vertrag gewesen. So vier, so vier Verträge. Das sind so Verträge gewesen, eben über den Thomas Ederson Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Amazon Electronic, ja, erklärt sich damit einverstand, dass er das Gerät ohne Mangelgewehr Mangel und einfach dem erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten. Egal, ob sie zuvor den Käufer oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Verkäufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung einer Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kauf zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Gut, du musst eigentlich in den Verträgen die Wörter Exklusivvertrag und Mr. Robinson finden. Ja. Das heißt, einmal da ist einmal Mr. Mr. Robinson. Is the seller. Robinson und Exklusivvertrag. An exclusive sales contract. Sonst war eigentlich da eigentlich eh nichts mehr. Also nur diese Sachen, also das ist ein Prototyp, nicht? also das Exklusivvertrag. Ja, und da ein Robinson musst du suchen, das heißt das gleiche da auch. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Hong Kong Gen General Ele Electronic, Wahnsinn. Damals waren die Japaner auch da beteiligt, ich scheiß mir auch. Der Käufer Hong Kong General Ele Electronic erklärt sich damit einverstanden, dass das Gerät ohne Mangelgewehr und einver einvernehmlich Erwirbt. Mr. Thomas Robertson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vorachtags. Oh, 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 das gleiche wieder 10%. Thomas. Mr. Robinson is this. Und exklusiv Vertrag. Yet another exclusive sales contract. Gut, die Unterschriften. Okay. Ja, da ist das gleiche wieder, bla bla, but das ist das nur, dass da die Firma Barkas Chill ist, aber im Prinzip steht es eh das gleiche. Mr. Robinson, Und yet another exclusive sales contract. Da ist das gleiche, nur dass da der Madison General, also da ist eben der Emerson Electronic, da ist die Hong Kong General Electronic, da ist es Barazak aus Chile und da ist halt die Madison General Electronic. Der Text selber bleibt eh gleich. Also, Yet another exclusive sales contract. wichtig sind da noch der Dr. Thomas L. Mr. Robinson. Robinson is the seller. 
Und exklusiv für Doc. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. In dem Sinn war ja Schlitzohr. Er war in dem Sinn ja Schlitzohr. Er hat uh, an vier Firmen das gleiche gemacht, ja, um 10% daraus zu holen. Ja, er war Schlitzohr. Der Mr. Robinson hat. Der Mr. Robinson hat vier Verträge gehabt mit vier verschiedenen Käufern und hat sich jedes Mal 10% gekauft, so wie voraus heraus profiliert. Er war ein kleiner Schlitzohr. Ja. Gut, da haben wir jetzt eigentlich eh alles gemacht und somit machen wir sich auf den Weg nach Chesterfield. Ja, und die Zeit ist auch schon wieder um. Wir sehen uns im nächsten Video. Okay, tschüssi, ciao.